eh, de, 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 esta semana les voy a mandar a todos los que se anotaron el, el PDF con las con todas las este, con, lo, con lo que vimos, digamos, con todas las diapositivas del Zoom. Así que, a ver, pero creo que tengo que hacer esto. Otra vez por el... Sí. Eh, así que, bueno, de, si después quieren verlo de vuelta, estudiarlo, volver a leer los, los distintos pasajes, eh, tienen ahí como un, algo como para, para estudiar. Eh, yo no les comenté nada de bibliografía y voy a aprovechar un poquito hoy para, para hacerlo. Eh, hay un libro, a ver si, no sé, no creo que, no sé si se ve, este, bueno, capaz que se ve al revés. Este libro de Ignacio de la Poterí, que es un exégeta jesuita, del cual yo tomé el título que se llama María en el misterio de la alianza, está publicado por la Biblioteca de Autores Cristianos. Eh, después también usé el, La infancia de Jesús de Joseph Ratzinger Benedicto XVI, que es el tomo 3 de Jesús de Nazaret. Y, y bueno, y después una mezcla de, de muchas cosas algunas cosas, ya, ya ni sé de dónde las estudié ni las aprendí, pero bueno, eh, estos dos libros son como bastante claves, por más que, bueno, no es que yo los sigo al pie de la letra, pero, pero bueno, eh, es como que si alguna vez quieren profundizar, eh, sobre todo el libro de, de Ignacio de la Poterí, que como les digo es un jesuita eh, francés, pero que, eh, que enseñaba en el, en el bíblico, que es el, como el máximo lugar para estudiar eh, Biblia en Roma. Eh, él era profesor ahí del bíblico y bueno, tiene varias publicaciones. Es un especialista sobre todo también en el, en el Evangelio de Juan. Y bueno, y Benedicto, bueno, maestro de de maestros, así que bueno, esas dos cosas, esos dos libros serían como bastante fundamentales. Nos ponemos en presencia del Señor y le pedimos, eh, perdón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Padre bueno, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por este tiempo para encontrarnos con tu palabra y sobre todo con el misterio de María. Te pedimos que nos bendigas, que envíes tu espíritu para que abra nuestros corazones y nuestras mentes para escuchar todo lo que quieras decirnos. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, la palabra hecha carne. Dios te salve María llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, sede la sabiduría, ruega por nosotros. San Andrés, ruega por nosotros. Hoy celebramos a San Andrés. Vamos a retomar entonces eh, lo que habíamos la, la última clase, digamos, el último encuentro, habíamos visto el, el tema este, ¿se acuerdan? de eh, en, en la anunciación estábamos viendo el el diálogo entre María y el ángel, ¿no? Y eh, la pregunta de María, ¿cómo puede ser esto si no tengo relaciones con ningún hombre? Eh, y el ángel que le dice, el Espíritu Santo te cubrirá, perdón, eh, descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con, con su sombra. ¿no? Entonces, eh, ¿se acuerdan que yo les había comentado que... Eh, 
esto del tema de la sombra, ¿no? y esta palabra que usa acá, ¿eh? este verbo, ¿eh? cubrir, acá, bueno, eh, el, el mismo verbo que, que está acá, epesquiatsei, ¿eh? Eh, es el mismo verbo que se usa en el libro del Éxodo cuando el, la gloria de Dios entra en la carpa del encuentro, o la tienda del encuentro, que es este tabernáculo, este templo portátil que Dios manda a construir. Y entonces dice que Moisés no podía entrar en la carpa del encuentro porque la nube se había instalado. ¿eh? Eh, en hebreo es el, el verbo es shakan, eh, que, que es como morar. Eh, es un verbo muy importante. Bueno, de hecho, eh, ven que se llama la morada, la llaman, ¿no? Que es un, en, en, en hebreo es un compuesto, digamos, una palabra derivada de este verbo que es morar, habitar, eh, permanecer, no sé, bueno, tiene como. Eh, entonces, este, yo les había comentado entonces que acá teníamos como esta teología del, del templo, esta, esta es otra instancia que habíamos visto, que es la transfiguración. ¿eh? Una nube los cubrió con su sombra, eh, perdón, en el anterior, ¿eh? ¿se acuerdan que cuando Dios eh, sigue a, a Israel, al pueblo de Israel, en su camino por el desierto, cuando cruzan el Mar Rojo, ¿eh? lo hace en forma de nube, ¿eh? ¿se acuerdan? una columna de nube para guiarlos por el camino, de noche una columna de fuego. O sea que esta, esta imagen, este símbolo, eh, eh, este, varias veces se repite en la escritura. ¿no? Y eh, mientras acá, acá en, en la transfiguración nuevamente, eh, la presencia de Dios se utiliza este mismo verbo. ¿eh? Mientras hablaba una nube los cubrió, con su sombra y al entrar en ella los discípulos se llenaron de temor desde la nube se oyó entonces una voz que decía este es mi hijo el elegido escúchenlo ¿Eh? entonces bueno eh, el, el lenguaje con el cual Lucas describe lo que va a suceder con María eh, es, es, es un lenguaje que está eh, mm, como muy próximo a lo que podríamos llamar esta, la teología del templo, ¿eh? en el cual Dios habita, a ver, discúlpenme, porque, perdón, prendí, prendí una vela y me estoy por incendiar, <risa> perdón, lo tengo que apagar. Bueno, eh, entonces, el, 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 el lenguaje, digamos, o sea, las palabras que usa Lucas son muy próximas a esta teología del templo donde Dios, que está en todas partes, ¿eh? sin embargo, tiene como habita preferentemente en su templo y hace, en el templo hace misericordia a Israel. ¿Mm? Es como una presencia muy especial de Dios en el templo. Y después, bueno, por eso el niño será santo y será llamado hijo de Dios. ¿Eh? Bueno, entonces, eh, y este, en el tema este de hijo de Dios, tenemos a, a, aquí hay como una correspondencia con la famosa profecía de Natán, ¿eh? que describe la alianza entre Yahvé y David. ¿eh? David, primer primer rey del de Reino Unido, o sea, que logra reunir a las doce tribus de Israel, él, él sucede a otro rey que es Saúl, pero bueno, que termina bastante mal, eh, y bueno, siempre que se piensa en, eh, en Israel, eh, en, 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 perdón, siempre que en Israel se piensa en un rey, es como que el ícono eh, de la realeza es David. ¿eh? Entonces, eh, ahí tenemos esta famosa profecía de David, de Natán, que dice, cuando tus días se hayan cumplido y te acuestes con tus padres, afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas, consolidaré el trono de su realeza, y ahí viene esta fórmula, ¿eh? yo seré para él padre y él será para mí hijo. ¿eh? Eh, que los, este, esto, eh, los, los exégetas lo llaman la fórmula del 
la alianza. ¿eh? Acuérdense que en la alianza, ya explicamos lo que les expliqué varias veces, lo que significa hacer alianza, eh, es esta, esta extensión de los lazos de parentesco, ¿eh? y entonces cuando en la, de, en, la, en, la, en la Biblia varias veces cuando Dios quiere recordar la, la alianza con Israel, ¿eh? habla de ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios, ¿eh? ustedes, eh, yo seré para el padre, eh, esto, ¿no? Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo, y después la famosa eh, y omnipresente metáfora del de matrimonio entre Dios y su pueblo, ¿eh? entre Dios y la hija de Sion, como vimos. ¿eh? Bueno, eh, todo esto lo habíamos visto la vez pasada, pero bueno, acá tenemos, lo quiero como retomar desde acá, eh, que habíamos visto estos ecos de la escritura de, de esta fórmula de la alianza en Lucas. ¿eh? Afian, ¿Se acuerdan que el profeta Natán dice, Dios dice a través del profeta Natán, afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas y consolidaré el trono de su realeza? Y como correspondencia tenemos esto de él será grande. ¿eh? Eh, yo seré para el Padre y él será para mi Hijo, ¿eh? será llamado el Hijo del Altísimo, ¿eh? será Hijo de Dios, el Señor Dios le dará el trono de David, su Padre, tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí, tu trono estará firme eternamente, y se reinará sobre la casa de Jacob, cuando se habla de la casa de Jacob se piensa en las doce tribus de Israel, ¿eh? que ya en realidad en este momento habían como tales, prácticamente desaparecido. La única que quedaba era Judá. ¿eh? De ahí viene el reino de Judá, los judíos, el resto de las tribus habían sido diezmadas, sobre todo en la invasión de los asirios. Bueno. Hasta acá habíamos llegado, si mal no recuerdo, eh, y a la, a la pregunta de María, ¿no? eh, ¿cómo será esto? si yo no conozco cómo podrá ser esto, el ángel también le da una señal. ¿Y cuál es la señal que le da? La señal es Isabel. perdón. También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez. ¿Se acuerdan que hablamos de que el, 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 los evang el Evangelio de la Infancia de Lucas tiene es como un díptico? ¿Mm? Nos presenta primero la Anunciación a, al padre a Zacarías, el padre Juan el Bautista, después la anunciación a María, después María e Isabel eh, la, en la visita, se juntan en la visita María Isa, eh, de María a Isabel, y después el nacimiento de Juan el Bautista y el nacimiento de Jesús. Y lo hace a propósito eh, Lucas, precisamente para mostrarnos cómo eh, hay como un juego de. <ríe> Lo, lo igual y lo diferente, ¿m? como encuentre las diferencias, que es muy importante. Y bueno, yo eso les comenté que eh, hay un, nosotros tenemos un, ahí en, en el canal de YouTube, tenemos dos eh, charlas precisamente sobre los evangelios de la infancia, que se llaman Fe, Esperanza y Amor. ¿no? Así que si alguno quiere profundizar en eso, lo puede hacer. Bueno, esto, muy importante, no hay nada imposible para Dios. ¿no? Y a, atrás de esto también, ¿se acuerda que está todo el tema de, eh, eh, en, eh, lo, en esta line, lo que llamamos dentro de la línea femenina, eh, el, el tema de las madres, ¿eh? ¿se acuerdan? Las madres estériles, y que finalmente, por intervención de Dios, dan a luz, como también va a ser el caso de Isabel, ¿Se acuerdan como Sara, como Rebeca, como Ana? <coughs> Vimos varios ejemplos. Bueno, entonces, pero lo de María es como algo diferente. ¿eh? O sea, hay como una continuidad, porque hay una intervención directa de Dios, pero también hay ruptura. ¿eh? En el tema de que eh, María, eh, de la virginidad de María. ¿eh? Bueno. María dijo entonces, yo soy la servidora del Señor, 
que se cumpla en mí lo que has dicho. ¿Mm? Y ahí yo les, les marco el, el verbo griego. ¿eh? Acá, este, este pasaje realmente se conoce como el fiat, no sé si alguna vez lo escucharon así, a, a hablar así, bueno, eh, fiat es la traducción latina de este verbo. ¿eh? Hagas en mí, que se cumpla. ¿eh? Hay otros do, otras dos instancias de de fiat, hagas en mí tu voluntad, una la tenemos en el Padre Nuestro, ¿eh? que se haga tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, y la otra en el huerto de Getsemaní, ¿se acuerdan? Padre, aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Mm? Y en, en ambos casos se usa como un imperativo, porque es hágase tu voluntad, ¿Mm? pasivo, eh, de, este, de este mismo verbo. ¿Eh? el yéneto, bueno, que se usa un imperativo pasivo de este, ¿no? que se haga en mí. Pero acá, en cambio, se usa una forma bastante, no, no rara, pero particular del griego, que es un modo, que es el modo optativo, ¿eh? que nosotros no lo tenemos en, en castellano. ¿eh? Vieron que tenemos el indicativo, el subjuntivo, el imperativo, pero no tenemos el modo optativo. ¿eh? Tenemos el condicional. Bueno. Eh, ¿Qué significa el modo optativo? Eh? Perdón, y esta palabra, genoito, es eh, un hapax. ¿Qué quiere decir un hapax? Quiere decir que es la única vez en todo el Nuevo Testamento que aparece esta palabra. ¿Cómo? Bueno, el optativo es un modo que expresa deseo. De hecho, de hecho a veces se lo llama optativo deside, desiderativo. ¿eh? Eh, se usa para expresar un deseo. Eh, y en castellano se lo suele traducir ¿no? como ojalá. ¿eh? Es como que uno diga, y, y se traduce por eh, se usa para traducir un subjuntivo. ¿eh? Ojalá sean felices, ojalá fueran felices. ¿Mm? Es como, expresa un deseo, es, es como si María dijera, ojalá se cumpla en mí lo que has dicho. ¿Mm? Eh, entonces, a través de esta, de esta elección, ¿no? María expresa como un gozoso deseo, ¿eh? no, un, no un sentimiento de resignación, tipo, bueno, está bien, qué tortura, que se haga en mí según tu palabra, ¿eh? sino eh, que es probablemente, o sea, es el, lo que corresponde en Getsemaní, ¿eh? porque en Getsemaní es algo muy grave, muy penoso, ¿eh? el sufrimiento que le espera, o sea, no es un gozoso deseo, ¿eh? Entonces corresponde que se, que se cumpla en mí, que, 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 se, que se haga tu voluntad, pero con, con una cierta resignación. En cambio, el, 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 este, esta aceptación de María eh, manifiesta como un gozoso deseo de colaborar, esto obviamente lo podemos decir con el, con el diario del lunes, eh, un gozoso deseo de colaborar en la obra redentora de Dios. ¿no? Pero bueno, es como que ella no, no simplemente dice sí, o no es un sí resignado, sino es un sí esperanzado y gozoso. ¿no? Que se haga en mí, que se cumpla en mí, bueno, eso es lo que significa. no bueno Y el ángel se alejó. Entonces acá tenemos que, hasta ahora, o sea, eh, 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 María se encuentra con este ángel eh, en, en, en la Biblia, el ángel, los ángeles son mensajeros de Dios. Eh, y a partir de este, de este encuentro, toda su vida va a cambiar. Pero una vez que el, el ángel termina de dar su mensaje, María se queda sola. Eh. Es como que ya todo lo sobrenatural desaparece. ¿Eh? Y ella ahora tiene que continuar en este camino que va a atravesar y que, que va a tener muchas oscuridades. Acuérdense de la profecía de Simeón, ¿eh? una espada te atravesará el corazón. Bueno, y empezando por, bueno, por, por todo lo que a ella le, le va a suceder, ¿eh? o sea, en el sentido de que, bueno, eh, desconcierto por parte de José ante su embarazo. Eh, 
y bueno, finalmente la, lo que podemos llamar la oscuridad o la noche de la cruz, ¿no? Y bueno, podemos pensar cuántas veces María habrá escuchado, eh, María que conservaba estas cosas en su corazón, ¿eh? cuántas veces habrá escuchado lo que el ángel le había dicho, ¿eh? alégrate, <ríe> alégrate llena de gracia, eh, y bueno, eh, eh, como que tiene que madurar en su interior esta aparente contradicción, ¿eh? la por un lado la alegría y por otro lado todos los, todos los dolores, los insabores, las, las dificultades inmensas que le esperan. ¿eh? Así que bueno, nosotros en, en nuestra vida también hay momentos en que tenemos como algún, alguna señal ¿eh? o podemos como leer entre líneas en los signos de, de los tiempos o la, la, en la vida que nos, como la, el paso de Dios por nuestra vida y a veces nos quedamos solos, ¿no? Y bueno, entonces es como que tenemos que volver hacia atrás, como hace María, y pensar, eh, bueno, qué cosas nos fue diciendo el Señor a través de la, de la vida. ¿eh? Bueno. Aquí tenemos el encuentro. En aquellos días María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas esta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno. E Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó, «Tú eres bendita entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre». «¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme?» Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. En este pasaje, eh, donde Lucas nos cuenta este encuentro entre María e Isabel, Lucas nos está, lo está como construyendo también muy cercano a esto que llamamos la teología del templo. ¿Se acuerdan esto de el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra? Eh, perdón, eh, sí, el Espíritu Santo te, te cubrirá con su sombra, ¿no? Eh, bueno, que, que habíamos hablado de, de que esto era como esto de la teología del templo, eh, en el sentido de que Dios va a morar al templo, y precisamente el lugar, ¿se acuerdan que yo les dije Dios está en todas partes, ¿eh? pero mora, habita, muy especialmente en el templo, donde hace misericordia a Israel. ¿Eh? Y el lugar privilegiado dentro del templo es el arca de la alianza, que está en, 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 dentro del templo, está en un lugar eh, casi oculto, solamente puede entrar, es, 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 se lo llama el santo de los santos, es un recinto en el cual solamente una vez por año entra el sumo sacerdote, el día de Yom Kippur, llevando la sangre del chivo expiatorio, bueno, y ahí está el arca de la alianza que tiene los querubines, bueno, todo, que tiene toda una simbología. Adentro del arca eh, estaba había una copa, una, una vasija con el maná, ¿no? estaban las tablas de la ley y estaba la vara de Aarón, ¿eh? que representa el sumo sacerdocio. Bueno, entonces yo les digo que, les estoy contando acá que Lucas construye este pasaje, ¿eh? lo, lo, el, como trasfondo, el, el tema de, de eh, tenemos acá imágenes del templo, y más precisamente del arca de la alianza. Entonces yo les quiero mostrar a dónde, de dónde sale esto. ¿no? En el arca, el arca de la antigua alianza, esto que vimos ¿eh? Eh, en, en, recién, ¿no? la gloria del Señor y la nube cubren con su sombra el tabernáculo que contiene el arca. ¿eh? Esto lo pueden leer, si quieren, en el libro del Éxodo, una vez que se inaugura el tabernáculo, la, que se llama también la tienda del encuentro, la carpa del encuentro, bueno, recibe varios nombres. 
Y eh, esto ya lo vimos recién, ¿no? El Espíritu Santo viene a María y la cubre con su sombra. O sea, mismo verbo, ¿se acuerdan? Misma, mismo sentido. Bueno, cuando el pueblo entra en la tierra prometida, Dios les había mandado que una vez que entraran en la tierra prometida ya tenían que dejar este templo portátil que los había acompañado durante 40 años por el, por el desierto y tenían él les iba a mostrar el lugar a donde se iba a construir definitivamente su casa. Eh, y David, bueno, perdón, el arca tiene muchas vicisitudes, en un momento dado, bueno, la capturan los enemigos, se la llevan, después la tienen que devolver. Bueno, la cuestión es que David, una vez que pacifica el país, junta a las doce tribus y y los convierte en un reino eh, grande, decide llevar el arca a Jerusalén, porque además él tiene la idea, que finalmente la va a llevar a cabo su hijo Salomón, de construir ahí el templo. ¿eh? Entonces, eh, para hacer eso, el, el, tiene que traer el arca a Jerusalén. Y una vez que toma la determinación, el segundo libro de Samuel nos dice que David se levantó y fue a la región montañosa de Judá para traer el arca de Dios. ¿Mm? Fíjense que María se levantó y fue a la región montañosa de Judá a visitar a Isabel. David Admite no ser digno de recibir el arca, exclamando, ¿Puede, ¿cómo puede ser que el arca de mi señor venga a mi casa? Isabel admite que no es digna de recibir a María, exclamando, ¿quién soy yo para que la madre de mi señor venga a visitarme? Después, una vez que David eh, logra llevar el arca, eh, una vez que entran en Jerusalén, David bailaba, ¿Eh? y saltaba frente, de alegría frente al arca, hace todo un baile. Juan el Bautista salta adelante del arca, ¿cómo? ¿Se acuerdan que Isabel dice, apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno? Finalmente, el, en un momento dado, bueno, el arca, David quiere llevar el arca, pero bueno, hay, hay un problemita, después lo pueden leer, y el arca, dice, permaneció en la región montañosa de Judá, en la casa de Obededón, por tres meses. Y fíjense que María permaneció en la región montañosa de Judá por tres meses. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir Lucas acá? ¿Mm? Lo que nos, nos está haciendo como una analogía ¿eh? para explicarnos cómo María es el arca de la alianza. ¿Mm? Acuérdense, ¿qué era lo que había... A, bueno, la, la primera cosa fundamental es que Dios especialmente mora en el templo ¿eh? y el lugar privilegiado es el arca. ¿Qué había adentro del arca? Estaban las tablas de la ley, como les dije, el maná y la vara de Aarón, sumo sacerdote. Entonces, ¿qué hay en el vientre de María Ar nueva arca de la alianza? ¿Mm? Verdadera arca de la alianza. Primero, Dios mora en su seno. Segundo, en ella está eh, el que viene a traer la verdadera ley, ¿sí? o la nueva ley. El nuevo maná, ¿sí? que es la Eucaristía, y a su vez es el nuevo y verdadero sumo sacerdote, como, lo, como nos lo explica la carta a los hebreos. ¿sí? Entonces, de ahí viene esta, una de las letanías del que se rezan en ¿eh? las letanías de la Virgen, cuando hablamos de María, Arca de la Alianza. ¿Por qué? Bueno, ¿de, de dónde viene esto? Viene de, precisamente de este pasaje de Lucas. ¿eh? María es Arca de la Nueva Alianza, y en ella este, tenemos la Nueva Ley, el Nuevo Maná y el Nuevo Sumo Sacerdocio. ¿eh? Bueno, Y ahí tenemos que María entona su Magnificat. ¿Mm? María dijo entonces, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. 
porque ha hecho en mi favor maravillas el poderoso. Santo es su nombre y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los que son soberbios en su propio corazón. Derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada. Acogió a Israel su siervo acordándose de la misericordia como había anunciado a nuestros padres en favor de Abraham y de su linaje por los siglos. Fíjense que María dice, dice acá, ¿no? Engrandece mi alma al Señor. El, el verbo que usa es megalén, es como, vieron que a veces se, la, se traduce como, María dijo, eh, mi alma canta la grandeza del Señor, bueno, es, esa es una bastante mala traducción, porque el sentido es que, fíjense, acá, acá es una buena traducción, es eh, de la Biblia de Jerusalén, engrandece mi alma al Señor, el alma de María es como una lupa, ¿eh? Es como que a través de ella, es como que, fíjense lo que dice, eh, literalmente es eso, mi alma hace grande al Señor, ¿eh? deja ver lo grande que es. Acu siempre que vean esto, ¿eh? inclusive la palabra magnificat, ¿qué significa? ¿Vieron? Magnificar algo es hacerlo grande, pero no es, lo grande no es el alma de María, sino que el alma de María deja transparentar, ¿eh? o sea, o... o, o no, es como una lupa ¿sí? que nos deja ver las maravillas de Dios y cómo en ella se cumple la misericordia de Dios. ¿sí? Es como que Dios quiere, Dios, o sea, ¿cómo que no? Dios quiere redimir a toda la humanidad, pero elige un camino que es una invitación abierta. El hombre puede entrar en él o no, ¿sí? puede colaborar o no, puede aceptar o no. Y María es el instrumento que él elige. Y ella, como vimos antes, gozosamente dice, ojalá se cumpla en mí esto. ¿Mm? Entonces es como que, como ahora ella, eh, ante, digamos, ante el signo de Isabel y ante las palabras de Isabel, ella dice esto, ¿no? Mi espíritu se alegra. Nuevamente tenemos acá el, el tema de la alegría que ya lo hablamos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablamos de la hija de Sión? ¿Eh? Y que está contenido en el saludo del ángel. Alégrate, María. Después, cuando, cuando nosotros no lo vemos acá, pero cuando, cuando el ángel se aparece a los pastores, ¿eh? les anuncia una gran alegría. Entonces, ella dice, desde ahora todas las generaciones me llamarán bien, bienaventurada. ¿eh? La palabra griega, makari, ma, es, makarios, es... es es como las, las bienaventuranzas. ¿eh? Desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz, porque ha hecho en mi favor maravillas el poderoso santo es su nombre. ¿Eh? Y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. ¿Eh? Fíjense que la misericordia, lo que, lo que dice María es que va Alcanza a todos los que temen al Señor. El tema del temor de Dios, que es un tema muy propio de la literatura sapiencial en la Biblia. ¿Qué es el temor de Dios? El temor de Dios no es que le tengo miedo a Dios, sino que es la aceptación, o sea, por un lado es la fe y por el otro lado es la obediencia. La, la misericordia alcanza a los que tienen fe en la palabra de Dios y la cumplen, ¿eh? felices los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Entonces, su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. ¿Eh? Acuérdense, no es el miedo, sino es conocimiento, amor, obediencia. ¿Eh? Y es también la aceptación de que el hombre no es Dios. ¿Vieron cómo? Eh, es como el reverso, digamos así, del Génesis. ¿eh? Serán como dioses, lo que les dice la serpiente, conocedores del bien y del mal, es como que, bueno, ustedes son dioses, hacen lo que quieren, dicen lo que está bien y lo que está mal. Esto es como al revés. ¿eh? El temor de Dios es como, 
eh, al revés, es como la aceptación de la palabra de Dios y la obediencia. Desplegó la fuerza de su brazo, siempre la imagen en la Biblia es la, el brazo de Yahvé, ¿eh? es como el símbolo de, de que él es todopoderoso. ¿eh? Dispersó a los que son soberbios en su propio corazón. ¿eh? Fíjense esto, la soberbia del corazón, el que se cree ¿eh? como superior, ¿eh? que no necesita de Dios. Derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada. Acogió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como había anunciado a nuestros padres en favor de Abraham y de su linaje por los siglos. Por los siglos ¿no? Nuevamente, res, o sea, acogió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como había anunciado nuestros padres en favor de Abraham y de su linaje por los siglos. Acá hay como ¿no? Lucas, nosotros no, no leímos el, 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 el oh, no, no vamos a leer, digamos así, ¿no? el cántico de Zacarías, ¿no? que se reza todos los días en los laudes, ¿no? pero que precisamente habla de que Dios se acuerda de la misericordia, como ¿Eh? recordando su santa alianza, va a decir Zacarías. ¿eh? Entonces, Dios se acuerda, ¿eh? acordándose de la misericordia, la palabra acordarse en la Biblia es una palabra eh, muy importante, Dios se acuerda, el, el verbo hebreo es sacar, eh, con Z, ¿eh? y ¿qué quiere decir? Que la hace presente, acordarse de algo es como actualizarlo, que, que existe ya. ¿eh? Entonces Dios se acuerda, quiere decir, no es que, a ver, me voy a acordar lo que dije, sino que lo hago efectivo, ¿eh? acordándose de la misericordia. ¿Y qué, en qué consiste? En esa, esa, acordándose de su santa alianza, va a decir eh, Zacarías. ¿eh? Como había anunciado a nuestros padres en favor de Abraham, ¿eh? está hablando de, de Abraham y de, de, de la promesa que Dios le hace a Abraham, y, la, y que la hace a través de, que hace una alianza con Abraham, ¿m? que le dice, bueno, engrandeceré tu nombre. Eh, ¿Se acuerdan? Bueno, la, la triple promesa que Dios le hace a Abraham. ¿m? Y de su linaje por los siglos de los siglos. ¿m? Bueno, entonces eh, aquí es como que María canta, <ríe> canta la alegría del Señor. ¿m? Pero lo que hace es que su alma muestra, es como, pensémoslo así, como una suerte de lupa ¿eh? que magnifica, que agranda las maravillas de Dios. Bueno, esto simplemente se los pongo, ya lo vimos nosotros, ¿no? Pero para que vean qué, qué cercano es el Magnificat de María al de Ana, ¿se acuerdan? La madre de Samuel. ¿eh? Mi corazón exulta en Yahvé, pero fíjense que hay como también un lenguaje más arcaico, más del, del Antiguo Testamento. Mi cuerno se levanta en Dios, mi boca se dilata contra mis enemigos porque me he gozado en, su, en tu socorro. No hay santo como Yahvé, ni roca como nuestro Dios. No multipliquéis palabras altaneras, no salga de vuestra boca la arrogancia. Dios de sabiduría es Yahvé, suyo es juzgar las acciones. El arco de los fuertes se ha quebrado, los que... Los que tambalean se ciñen de fuerza. Los hartos se contratan por pan. ¿eh? Los hambrientos dejan su trabajo. La estéril da luz siete veces. La de muchos hijos se marchita. Bueno, ven que ¿eh? levanta del polvo al humilde. Si miramos el de María, ¿eh? a los derribó, ven esta misma, eh, derribó a los potentados, exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes. Bueno, hay como un gran parentesco entre ambos magníficas. Bueno, ahora dejamos atrás el Evangelio según San Lucas y vamos a pasar a contemplar algunas escenas del Evangelio de Juan. En especial nos vamos a detener un buen rato en las bodas de Caná. 
porque es como, este, este es como un pasaje crucial, ¿eh? crucial para entender un montón de cosas. En realidad es crucial para entender el Evangelio de Juan, pero a su vez también es crucial para entender el misterio de María. ¿eh? Entonces, bueno, vamos a, acá tienen que abusar la inteligencia, y, hay, y bueno, algunas cosas no, 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 la, no sé si van a terminar de entender, si vamos, a ter si vamos. <ríe> pero bueno, es como que hay que hacer como María, ¿eh? guardar estas cosas en el, en el corazón y sacarlas y meditarlas y volverlas a guardar, ¿eh? atesorarlas. Bueno, vamos a leer, acá este, este es un icono moderno ¿eh? de las bodas de Caná, y tenemos aquí, bueno, los discípulos acá, eh, a, por un lado, ¿no? La gente que está ahí, eh, a ver, fíjense, bueno, acá podemos, estos son los discípulos, ahí, esta es la gente, que, el resto de la gente que ha venido a la boda, eh, los servidores que están llenando las tinajas, y acá tenemos en realidad a los dos personajes principales, eh, porque si, vamos a ver, que si bien, eh, supuestamente, supuestamente no, si bien es una boda, donde hay un novio y una novia, jamás eh, se los... Se los este, es como que pasan completamente desaparecidos los pobres contrayentes, y todo el, toda la luz, todo el foco, está puesto en María y en Jesús. Entonces, como les digo, este es un texto muy, muy clave para entender tanto el Evangelio de Juan como el, el, el misterio de María. Y, y, so, y, y Juan, acuérdense que Juan, que también tenemos un curso sobre Juan en nuestra página, eh, que Juan es un evangelio eh, que utiliza todo el tiempo los símbolos. Eh, es un, y eh, luz, agua, oscuridad, eh, sed, eh, este, los contrastes, ¿no? Perdón, luz, oscuridad, agua, sed. Eh, tinieblas, bueno, es como que esto, todos estos signos eh, y símbolos eh, son, son muy potentes en el Evangelio. ¿Mm? Pero bueno, vamos a leer y vamos a ver un poco, yo les marqué acá algunas palabras importantes y, y sobre todo también palabras que se repiten. ¿eh? Dice así, tres días después se celebraba una boda en Cana de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. Y como faltara vino, porque se había acabado el vino de la boda, le dice Jesús a su madre, no tienen vino. Jesús le responde, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Dice su madre a los sirvientes, haced lo que él os diga. Había allí seis tinajas de piedra puestas para las purificaciones de los judíos de dos o tres medidas cada una. Les dice Jesús, llenad las, las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Sacadlo ahora, les dice, y llevadlo al maestre Sala. Ellos lo llevaron. Cuando el maestre Sala probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era, los sirvientes, los que habían sacado el agua, sí que lo sabían, llama al maestre Sala al novio y le dice, todos sirven primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el inferior. Pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Así, en Caná de Galilea, fue el comienzo de los signos de Jesús. Y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. Bueno, fíjense la cantidad de veces que se repite la palabra vino. Vino, 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 vino. ¿eh? Eh, después, la palabra madre... ¿eh? boda, tres veces también, y tenemos como, como algo extraño esto de ¿qué tengo yo contigo, mujer? ¿Mm? Como algo co como disonante, es como que, a ver, parece como muy fuerte esta palabra que Jesús le dirige a su madre que, le di que solamente le había dicho no tienen vino. ¿Mm? Bueno, Tres días después se celebraba una boda en Cana de Galilea. Cuando dice tres días después, en realidad aquí está, eh, es lo que 
dentro del Evangelio de Juan, se llama lo que se llama la semana inaugural. ¿eh? Es como cuando Jesús comienza, después del prólogo en el Evangelio de Juan, tenemos como, hay una semana de cosas que van pasando. ¿eh? Y pasan cuatro días, ¿eh? y tres días después se celebraba una boda. Es decir, pasaron siete días. ¿eh? Entonces podemos decir, podemos pensar, ¿eh? si, hay, si es una semana, que estamos en el Shabbat, en el séptimo día. En el séptimo, así como hay una semana de... Eh, en, ¿Se acuerdan en el libro del Génesis? Eh? La, Dios crea simbólicamente el universo en una semana. Es, bueno, a, aquí también. Eh? Hay como, esta es la semana, así como hay una semana de la creación, aquí hay una semana de la nueva creación. Y así como en el día séptimo, según decían los rabinos, se había celebrado la boda entre el primer varón y la primera mujer, ¿eh? que nosotros llamamos Adán y Eva, aquí también hay una boda. ¿eh? Entonces, bueno, todas estas cosas están como haciendo, e nos, nos hacen ecos, ¿eh? como que oímos ecos, ¿eh? nos hace acordar a otras cosas. ¿eh? Tenemos que pensar a ver qué significa. Y yo quería de, de, destacar, eh, vamos a analizar muy, muy detenidamente, ¿no? pero fíjense esto, ¿no? dice, este fue el principio de los signos de Jesús y lo hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Entonces dice, primero pensemos esto, así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. O sea, podemos preguntarnos, ¿Qué es lo particularmente glorioso de este signo? ¿Mm? Se proporciona vino en una fiesta en un pequeño pueblo de Galilea que ni siquiera figura en el... O sea, no, no es nada importante. ¿eh? No es como Jerusalén o una cosa así. Y se realiza de un modo oculto. ¿eh? Acuérdense que el, es como que nadie casi se entera. ¿eh? El, cuando el maestre, los únicos que sabían de dónde se había sacado el vino eh, los que, eran los sirvientes. Y esto, bueno, también nos tiene que dejar pensando. Los únicos que sabían eran los sirvientes. Bueno, en algún momento esto también nos tiene que hacer ring, <ríe> nos tiene que este, dejar pensando. Y este fue el Muchas veces se lo traduce como, este fue el primero de los signos de Jesús, como diciendo, bueno, ahora va a venir otro signo y va a venir otro signo, que es verdad, vienen más signos, ¿no? Pero en realidad la palabra que usa es el arjé. ¿Mm? Arjé es una palabra que Juan usa, por ejemplo, en el prólogo, ¿no? En el principio era la palabra, en arjé, en jologos. ¿eh? Entonces, no es como el primero cronológicamente, ¿no? Sino como, es como que acá hay algo muy crucial. ¿sí? Es como que el signo de Caná es como un arquetipo de todos los signos que van a venir. ¿sí? Y, es la, y, es, y es una clave que nos permite leer y entender el cuarto evangelio. Vamos a hacer una interrupción acá y seguimos en cinco minutos. Estábamos acá, ¿no? Eh, este fue el principio de los signos de Jesús y lo hizo en Caná de Galilea, así manifestó su gloria. La palabra gloria es muy importante en el Evangelio de Juan porque, eh, primero, también está re relacionada con la teología del templo, porque el... La, la gloria, ¿eh? en, hay, hay como una, eh, una teología que desarrollan los, los rabinos que llaman a esta gloria la Shekinah, ¿eh? que está relacionada también con esta palabra Shakan, ¿eh? habitar, morar. Bueno, es como que la gloria eh, también habita en el templo ¿eh? Eh, y es como que, ¿se acuerdan que la gloria de Dios llenaba el templo? En, en la Biblia es el Kabot. ¿eh? 
es como el pez, cabo de peso, es como el peso de Dios que, ¿eh? Dios es como lo potente. Bueno, eh, y Jesús va, va, se va a referir a su muerte ¿eh? como el, el, el tema de la gloria, ¿eh? cuando va a decir, Padre, glorifícame. ¿eh? Bueno, eh, el tema de la gloria está muy relacionado con el tema de la pasión. La gloria de, de Jesús va a brillar muy precisamente, eh, muy fuertemente durante la pasión. Bueno. Yo quería eh, marcar algunos... algunos eh, palabras claves ¿m? para entender este pasaje, ¿no? que son signo, boda, madre, mujer, vino, hora, novia, gloria, bueno, gloria, algunos ya medio lo, los voy explicando. ¿no? La palabra signo, ¿eh? Juan no usa la palabra milagro, sino que usa la palabra signo. Y el signo siempre nos remite como a otra cosa. ¿eh? Es como que eh, eh, hace que nosotros no nos la idea de Juan ¿eh? es que no seamos milagreros, ¿eh? no, no nos quedemos en, el, en la admiración de, oh, ¿no? este, mirá, eh, este, hizo caminar al paralítico, o convirtió el agua en vino, oh, 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 pero, ¿y qué? ¿Eh? O sea, esto nos tiene que llevar a otra cosa. Por eso Juan los llama signos. El signo te conduce a otra cosa. Es el signo de otra cosa. Entonces, esto es muy importante. Y acá dice que es el arquetipo, el arjé de los signos. Entonces, a ver, ¿qué, ¿qué es lo que tenemos que ir descubriendo? ¿En qué consiste este signo? Y vamos a ver que realmente lo vamos a terminar de entender en la cruz. Las bodas, ¿eh? hay una boda. Bueno, ya hablamos esto de que la, así como había una boda en, en el libro del Génesis, también hay una boda ¿eh? en la creación, termina en una boda y esta semana de la nueva creación también <coughs> hay una boda. Eh, y evidentemente, esto lo tenemos para entender el tema de la boda, tenemos que entender lo de mujer, vino. ¿Eh? el tema de que, en presencia de qué es lo que cuál es el trasfondo de esto <ríe> por un lado cuando a María se la llama mujer ¿eh? mujer que tenemos que ver que tengo que ver yo contigo ¿eh? Eh, nos remite a la primer mujer ¿eh? Gunay, eh, Gunay, eh, o sea la, la, la mujer por antonomasia que es Eva se acuerdan que cuando hablamos de la línea femenina del Antiguo Testamento, bueno, una de las cosas en las que nos detuvimos era en el tema de la mujer, ¿eh? la primera mujer, y cómo eh, el, 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 el misterio ¿no? de la mujer, que es con, ¿se acuerdan que hablamos de que es construida de la costilla, digamos, del costado del varón? Y a su vez, eh, el tema de la, de la desobediencia, ¿no? Y cómo... María da vuelta, ¿eh? Eh, ¿se acuerdan de esto que hablábamos de Ave y Eva? ¿eh? Como lo que decían los padres de la iglesia. Y también hablamos del proto-evangelio, ¿se acuerdan de la, eh, en, de, del diálogo entre Dios y la serpiente en el paraíso? Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su descendencia y la descendencia de la mujer, bueno ella te aplastará la cabeza y tú le acecharás el talón, bueno, todo esto que, que vimos. Entonces, bueno, todo esto está en la palabra mujer, pero también en la palabra mujer, y junto con la boda, evidentemente, aquí, fíjense, lo que, lo que, lo que yo les decía cuando contemplábamos este icono de, de, de las bodas de Cana, ¿eh? en realidad los esposos quedan absolutamente desteñidos, ¿eh? desaparecidos, salvo con una mención al final, pero que en realidad nos concentra todavía más en los verdaderos, ¿eh? es como que aquí María de alguna forma es la esposa. ¿eh? 
María, por un lado, es la nueva Eva, ¿sí? es la, pero también es la hija de Sion. ¿sí? Eh, ¿Se acuerdan que, eh, no, bueno, no sé si se acuerdan, ¿no? María como la en esto que María va a decir, ¿no? Hagan todo lo que él les diga, ¿sí? es como que acá ella, que ya lo viene haciendo, ¿no? Eh, en el tema de Sacuana en la Anunciación, hagas en mí ¿sí? esta gozosa aceptación y obediencia, pero eh, aquí es como que ella también es mediadora de la obediencia de los demás, ¿eh? hagan todo lo que él les diga, ahora después lo vamos a ver ese pasaje un poquito más detalladamente eh, entonces bueno y vamos a ver como que Jesús en realidad toma el papel del novio ¿en qué lo vemos? ¿Eh? acá bueno estuvimos hablando del signo de la boda está todo mezclado no el, lo, todos los signos uno se relaciona con el otro ¿Por qué decimos que Jesús es el novio? Porque Jesús es el que, eh, fíjense, cuando, cuando el, acá en esta traducción se habla del maestre sala, ¿no? Bueno, como el, podemos pensar el, como el, el, el organizador de la boda. ¿eh? Se ve que era una boda muy importante que tenían como un coordinador de la boda, ¿no? Bueno, así como, eh, ¿qué le dice? Al, va, cuando, cuando prueba el vino bueno, dice, bueno, lo manda a llamar al novio y le dice, eh, en las bodas se sirve primero el vino bueno y cuando ya están todos borra, eh, borrachos se sirve el malo. ¿Mm? Eso es lo que le quiere decir. Cuando ya nadie se da cuenta el gusto que tiene, bueno, puedes engañar a tus, a tus invitados. En cambio vos pusiste el vino nuevo al final, el vino bueno ¿eh? al final. Entonces, ¿cuál era el rol, evidentemente, del novio? Proveer el vino. ¿Quién provee el vino acá? Jesús. ¿eh? Acá, en este, acá tenemos un, también un ícono ¿eh? que, se, que se llama el ninfeo, que es, eh, quiere decir novio en griego, ¿eh? que Jesús como el novio. ¿eh? Y el Evangelio de Juan va a ser el Evangelio que todo el tiempo va a darnos pistas de... Jesús como el novio. Entonces, tenemos una boda, tenemos una mujer, tenemos un novio. Ven eh, que, que cada una de, de estas palabras es como que ilumina la otra ¿eh? y, y, y como que nos va dando pistas para terminar de entender un poquito más. ¿no? Eh, el tema del vino... Que, perdón, que se va, en esta palabra, otra palabra era vino, ¿no? El vino se, lo, que, que se provee súper abundantemente, ¿eh? más o menos son 600 litros lo que, lo que convierte Jesús de agua en vino, evidentemente nos remite, de vuelta, ¿eh? el, el, como el trasfondo del Antiguo Testamento, es esta... Eh, la idea del banquete mesiánico. ¿Mm? Fíjense lo que dice el profeta Isaías, refiriéndose a este, los tiempos mesiánicos. Sobre esta montaña, que está hablando en realidad de la montaña de Jerusalén, el señor de los ejércitos ofrecerá a todos los pueblos un banquete de manjares suculentos. Es decir, los tiempos mesiánicos en la Biblia se representan con el símbolo del banquete. ¿Eh? Hay como una gran fiesta donde todo va a ser abundante. Un banquete de vinos añejados, un banquete de manjares suculentos, perdón, un banquete de vinos añejados, de manjares suculentos medulosos, de vinos añejados, decantados. Destruirá la muerte para siempre, el Señor enjugará las lágrimas de todos los rostros y borrará sobre toda la tierra el oprobio de su pueblo, porque lo ha dicho Él, el Señor. ¿Eh? Fíjense, por un lado tenemos el símbolo del banquete y por otro lado esta idea de que en estos tiempos mesiánicos lo que se va a destruir para siempre es la muerte. ¿Mm? <coughs> ya no habrá más muerte, ni pena, ni dolor, como va a decir el libro del Apocalipsis. Entonces, 
la idea del banquete mesiánico está unida también a la abundancia de vino. ¿eh? Fíjense que por dos veces, <coughs> perdón, este pasaje va a repetir el tema del vino. Bueno, nuevamente entonces acá eh, estas palabras que tenemos, creo que ya las, las aclaré todas, eh, y yo les dije que respecto del tema del novio, ah, perdón, el tema de la hora. ¿Mm? Jesús en el Evangelio de Juan todo el tiempo va a decir, ¿eh? Eh, todavía, bueno, todo el tiempo, acaba de decir, todavía no ha llegado mi hora, ¿eh? ¿acaso ha llegado mi hora? Eh, no hay, oh, le piden que haga algo, no ha llegado mi hora. ¿Mm? Y finalmente, ¿eh? Eh, el, cuando empieza el relato de la pasión con el lavado de los pies, eh, el evangelista va a decir, Jesús, sabiendo que había llegado su hora, nos amó hasta el final, hasta el fin. Bueno, entonces como la hora, evidentemente, es la hora de la pasión. Y eh, respecto del novio, yo les dije que en el evangelio de Juan, muy sutilmente, o no tanto, eh, todo el tiempo, es como que estamos, eh, podemos relacionar el tema de Jesús como el novio, ¿no? Y uno de los pasajes muy claves es este, ¿no? Cuando le preguntan a Juan el Bautista eh, si él es eh, el Mesías, ¿eh? él que va a decir, el que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio, el que asiste y le oye, se alegra mucho con la voz del novio. Esta es pues mi alegría que ha alcanzado su plenitud. ¿Mm? Es decir, Juan el Bautista nos identifica a Jesús como el novio, ¿eh? como el esposo. ¿Mm? Mira, dice, el que, el que escucha la voz del novio se alegra mucho, ¿Mm? y esta es mi alegría que ha alcanzado su plenitud. ¿Mm? <risa> bueno, entonces eh, Jesús como el novio. ¿eh? Después también... No, que no lo vamos a ver ahora porque no tenemos tiempo, el encuentro con la samaritana también, ¿eh? ahí como Jesús ¿eh? muy sutilmente se presenta como el esposo. Y finalmente quería comentar esto, no María dijo a, a los sirvientes, haced lo que él os diga, ¿eh? hagan lo que él les diga, según las tra distintas traducciones. ¿no? Esto, esta esta yo, yo, eh, de, digamos eh, esta pedido de María ¿eh? hagan lo que él les diga recuerda eh, estas palabras no hacer lo que el Señor dice recuerda precisamente lo que el pueblo dice cuando se celebra la alianza en el Sinaí ¿eh? este es Moisés que tomó después el libro de la alianza lo leyó ante el pueblo que respondió obedeceremos y haremos todo cuando ha dicho Yahvé entonces tomó Moisés la sangre, roció con ella al pueblo y dijo, esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con vosotros según todas estas palabras. ¿Eh? Entonces fíjense, María dice a los servidores que hagan todo lo que Jesús les dice. ¿no? Es como que las palabras de María, que son de alguna forma parafraseando a la, a la alianza, tienen como... como como finalidad, orientar a, a estos servidores hacia Jesús ¿sí? y hacer de estos servido, que estos servidores sean como, el, como el, la figura ¿sí? o el principio de este, del nuevo pueblo de Dios. ¿sí? Entonces, de la misma manera que Moisés fue el mediador de la alianza entre Yahvé e Israel, María, según el relato de Caná, ejerce el papel de mediadora, ¿eh? y de hecho había una, una gran fiesta litúrgica que después entiendo que se sacó del calendario litúrgico, no, no sé si una gran fiesta, una fiesta mariana muy importante que era María Medianera de todas las gracias. ¿no? Bueno, eh, acuérdense, ¿no? sin, sin Cristo no hay María, sin María no hay Cristo, ¿eh? o sea, la cristología y la mariología ¿no? son inseparables. Se sigue celebrando esta fiesta. Sí. Perdió un poquito en un momento. Si no me equivoco, es el 7 de noviembre. 
noviembre, creo. El 7 hace, de noviembre. Hace poco sí. lo celebramos. Sí, el 7 de noviembre. Eh, pero bueno, eh, gracias. Así también, eh, entonces, María ejerce este papel de mediadora en la realización de la nueva alianza, ¿eh? y entre, entre Jesús y los que le sirven. ¿eh? Bueno, ahora nos vamos a trasladar muy, ¿eh? a, la, a la escena de la, eh, María y el discípulo amado ¿eh? Eh, al pie de la cruz. ¿eh? Hay muchos otros pasajes, pero bueno, eh, estos son como los más significativos y bueno, me voy a, prefiero detenerme en esto. ¿no? Acá les puse el pasaje de, la, de las bodas de Caná. ¿no? Como faltara vino, porque se había acabado el vino de la boda. Fíjense cómo insiste, ¿no? Se había acabado el vino de la boda. En, en la Biblia, ¿eh? nosotros ahora no, no lo estamos viendo, pero créanme que es así. ¿eh? Así como los tiempos mesiánicos son tiempos de abundancia, como vimos en esa cita de Isaías, y donde va a haber mucho vino, eh, lo que se habla eh, eh, cuando, eh, que del pueblo cuando está en el exilio, cuando está sufriendo, cuando no viene el Mesías, eh, la escena precisamente es, no hay vino, eh, no hay alegría, acuérdense que el vino también es signo de alegría, símbolo de alegría, no hay vino, no hay alegría, eh, se habla de que, de que este, se usa exactamente esta frase, no hay vino. ¿no? Entonces, eh, y, y es como que no se puede celebrar una, ¿entienden? Es como que no se puede celebrar la boda eh, simbólica entre Yahvé y su pueblo, precisamente porque no hay vino, ¿eh? porque no han obedecido porque han roto la alianza, bueno, todo esto que, que nos van a decir lo, lo, los profetas, y que aquí de, de alguna forma se revierte. ¿Mm? Se había, no había, faltaba vino porque se había acabado el vino de la boda, ¿eh? parece como... Le dice Jesús a su madre, no tienen vino. Y Jesús le responde, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. ¿Mm? Jesús, fíjense las, cómo hay tantas palabras que están ahí, ¿no? Jesús viendo a su madre, ¿eh? de vuelta la palabra arriba, madre, y acá también, y junto a ella el discípulo a quien amaba, dice a su madre, de vuelta, mujer, ¿eh? no le dice mamá, mujer. ¿eh? Nuevamente raro esta, esta forma de referirse, ¿no? Ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la acogió en su casa. ¿Eh? Bueno, la mayoría de, una gran parte de los exégetas eh, contemporáneos más, más importantes, admiten o, o muestran cómo hay una relación entre las bodas de Caná y la cruz en especial en, en dos puntos. Así como en Caná Jesús se dirige a su madre empleando el título mujer, ¿eh? que se acuerdan que les dije que hay que entenderlo con el trasfondo de la hija de Sión, ¿eh? mujer, Eva, pero también la hija de Sión, entonces tiene claramente una connotación o una significación mesiánica. Eh, por un lado, ¿no? Por otro lado, también en las bodas de Cana, ¿eh? Jesús dice, no ha llegado mi hora. <coughs> pues como les dije, quiere decir la hora de su glorificación en la cruz, ¿no? ¿Eh? Porque precisamente es en la cruz donde Jesús va a repartir generosamente el vino bueno. ¿no? Fíjense que está... No, tenemos que hacer todas estas conexiones, ¿no? El vino es el símbolo de la alegría, ¿no? dijimos, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando hablamos de María, que el ángel le dice, alégrate María, no sé si se acuerdan la, la vez pasada, hablamos de la conexión entre Jaire y Harin, ¿eh? la, la gracia, 
de donde deriva nuestra palabra euja, eucaristía, ¿eh? o sea, alegría, gracia y eucaristía están relacionadas, ¿eh? son palabras que, com que comparten como una raíz común. Entonces, fíjense que la eucaristía en la cual no, recibimos la, o sea, la sangre de Jesús, pero que está con el símbolo del vino, ¿no? el signo del vino, que Jesús precisamente o sea, lo va a dar en, en la cruz, ¿eh? va a derramar su sangre, ¿eh? va a llegar su hora, ¿eh? allí va a, dar, va a entregar toda su sangre, ahora vamos a ver en el símbolo o en el signo de, de la, de, cuando el, 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 este, lo traspasan ¿eh? con la lanza, el centurión. Eh, entonces, acá en la cruz es donde Jesús muy generosamente va a repartir el vino de la salvación. ¿eh? Entonces, eh, y por otro lado, tenemos esto de la eh, María eh, como, como mujer, eh, con connotación con la hija de Sión, esposa, y por otro lado, madre. ¿eh? Eh, entonces, es como que las dos escenas, Caná y, y la cruz, ¿eh? hacen como una, eh, lo que en, en la Biblia se llama una inclusión. ¿Mm? Es como que, ¿qué es la inclusión? Es como que acá se dice una, algunas palabras, acá abajo se dicen otras, y lo que es, ellas, esas palabras ayudan a entender todo lo que deja en el medio. ¿eh? Es una inclusión, se llama, una inclusión. San Agustín tenía, este, dice así, lo voy a leer. ¿no? ¿Qué hay entre tú y yo, mujer? ¿Eh? Perdón, empieza más antes. Esta es la hora a la que se refería Jesús cuando poco antes de cambiar el agua en vino dijo, ¿Qué hay entre tú y yo, mujer? ¿No he llegado aún mi hora? Esta hora, que entonces no había llegado aún y que él había anunciado, era la hora en la que, estando ya para morir, había de reconocer por madre aquella de la que nació en cuanto mortal. ¿Eh? Entonces, es como que... Eh, y nos va a entregar a María como madre a nosotros. ¿Eh? Entonces, por un lado tenemos el sentido mesiánico de las bodas de Caná, ¿eh? con este episodio paralelo de la cruz. Eh, ahora vamos a, 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 vamos, a buscarlo, vamos a iluminarlo un poquito más. ¿no? Entonces, en María es como que tenemos estas dos como funciones, podríamos decir, o, o podríamos decir así, en el misterio de María... En, encontramos, por un lado, su función esponsal, como esposa, como la hija de Sion, y por el otro lado, como madre. ¿eh? Ella es la madre de Jesús, madre de los discípulos, ¿eh? ¿se acuerdan? Esto también, en, el, en las bodas de Canea, hagan todo lo que él les diga. ¿eh? Eh, Ahora después vamos a, vamos a profundizar en esto, ¿no? Cómo, cómo eh, el, el relato de la cruz también nos muestra esto de María como, eh, como madre de todos los discípulos. ¿no? Pero quizás lo que, lo que nos cuesta un poquito más es ver el tema este de, eh, de María como la esposa, ¿no? Como la mujer, como la hija de Sión. ¿eh? Bueno, acá tenemos como algo muy misterioso, ¿no? Cómo María puede ser a la vez madre de Jesús y su esposa. ¿eh? Bueno, evidentemente esto no es, es posible si, si entendemos que se da como en dos planos diferentes. ¿eh? Como persona individual, ¿eh? como ella misma, como María misma, ella es la, es la madre de Jesús. ¿eh? Pero en virtud del lugar que ocupa, ¿eh? 
en la misión de Jesús, simbólicamente, es la hija de Sion. ¿eh? Entonces, es la esposa y colaboradora en la obra de salvación. ¿no? Y esto también, fíjense, lo que se dice, como dicen algunos exégetas, ¿no? lo que se dice de María, se dice de la iglesia. Así como María es esposa y madre, analógicamente la iglesia es esposa y madre. ¿eh? Y lo vamos, esto lo vamos a volver a ver en el Apocalipsis. Cómo estas dos funciones de María, ser la esposa y ser la madre, ¿eh? Eh, están en el Apocalipsis. Bueno. <coughs> Acá también tenemos una, una hay, hay algo más también en esta escena, ¿no? que dice, Jesús viendo a su madre, ¿eh? bueno, la, la, la palabra que usa es idú, ¿eh? es, es, un, es como, es derivado, digamos, de, 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 de esta palabra griega, que siempre se, se, se usa para, como para mostrar algo, es como una fórmula, lo llaman los exegetas, una fórmula de revelación. ¿eh? Por, ej por ejemplo, cuando Juan el Bautista está con sus discípulos y ve pasar a Jesús, dice, he aquí, ¿eh? idú, caidú, ¿eh? el, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿no? Entonces es como que Juan el Bautista lo ve a Jesús y lo ve pasar ¿eh? y, hay, y, y está y también y mira a los discípulos y les dice este es el Cordero de Dios es como que nos revela ¿no? y acá, fíjense, en el diálogo entre Jesús, entre Jesús la madre y los discípulos también hay como hay como un esquema de revelación ¿eh? es como que Jesús antes de morir en la cruz nos revela que su madre, en cuanto mujer, ¿eh? fíjense, viendo a su madre, ¿eh? o sea, igual que Juan el Bautista, viendo a Jesús, ¿eh? Jesús viendo a su madre, en cuanto mujer, ¿eh? ahora también la, 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 la destina a ser madre de su discípulo. ¿Eh? Y es como que el discípulo representa a todos los discípulos de Jesús. ¿eh? Y es como ahora el hijo de María. ¿eh? Entonces, hay como, revela como esta nueva dimensión ¿eh? de María. Porque María hasta ahora, en el Evangelio, es la madre de Jesús. Ahora es la madre de todos los discípulos. ¿Eh? Ya se acuerdan que Caná lo anticipa cuando María le dice, hagan todo lo que él les diga. Pero ahora es como que lo ter Jesús lo termina de revelar. ¿Mm? Es como que nos descubre en María, en la maternidad de María, una dimensión espiritual, una nueva función ¿Mm? eh, dentro de lo que llamamos la economía de salvación, ¿eh? dentro de la historia de salvación. Entonces, María es la madre de los discípulos y a todos los discípulos nos da el deber ¿eh? de ser hijos de María. La palabra, eh, esto de que el discípulo la recibió, la acogió, ¿eh? Muchas, en, y, y, y las traducciones dicen en su casa, ¿eh? en realidad es como un recibir en la fe. ¿Eh? Es como, no es la recibió, ¿eh? como yo invito a alguien y lo recibo en mi casa, sino que lo recibo en el corazón, ¿eh? el, el verbo que se usa eh, eh, y, y la fórmula eh, que se traduce este, eista idia en su casa, en realidad no, en casa es oikos, ¿eh? nosotros lo traducimos así, pero la recibió como suya, como en su vida interior, como en su vida de fe, ¿entienden? Eso es lo que significa. Entonces es como que el discípulo en su interioridad ¿eh? la recibe como su propia madre, ¿eh? la recibe como algo propio. Ahora María es su propia madre. Entonces acá queda como consagrada la maternidad espiritual de María. Bueno, 
esto dice el gran Orígenes, ¿eh? este, este padre de la iglesia del siglo IV. ¿no? Dice así, nos atrevemos, hablando del Evangelio de Juan, nos atrevemos a decir que de todas las escrituras los evangelios son las primicias, ¿eh? como lo más importante. Y que entre los evangelios estas primicias, el más importante ¿eh? de los cuatro, es el Evangelio de Juan. Él es un gran amante y comentador de Juan, cuyo sentido nadie logra comprender si no se ha inclinado sobre el pecho de Jesús y no ha recibido a María por madre de manos de Jesús. Y para ser otro Juan es necesario hacerse tal que exactamente como Juan lleguemos a sentirnos designados por Jesús como siendo Jesús mismo, porque según aquellos que tienen de ello una sana opinión, María no tiene más hijos que Jesús. Cuando pues dice Jesús a su madre, he ahí a tu hijo, y no, he ahí a este hombre que es también hijo tuyo, es como si le dijese, aquí tienes a Jesús a quien tú has alumbrado. ¿Eh? En efecto, quien alcanza la perfección ya no vive él, es Cristo quien vive en él, ¿eh? como dice la carta a los Gálatas. Ya no soy yo, dice Pablo, sino Cristo que vive en mí. Y puesto que Cristo vive en él, de él se dice a María, he ahí a tu hijo Cristo. Bueno, qué, qué maravilla, ¿no? Bueno, eh, entonces, en la escena esta de María y el discípulo, está todo como el pueblo de Dios. Ahí nace la iglesia. ¿eh? Cuando Jesús dice, todo se ha cumplido, es como que su misión mesiánica la ha cumplido tal como está descrita en la escritura. Bueno, pero al llegar a Jesús como lo vieron ya muerto me van a tener que aguantar cinco minutitos más eh, bueno, si alguno se tiene que ir eh, le invito después a que lo vea por YouTube pero quiero, este, voy, voy a tardar un poquitito más al llegar a Jesús como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. El que lo vio, que es el discípulo amado, ¿eh? lo atestigua, su testimonio es válido y él sabe que dice la verdad para que también vosotros creáis. Y todo esto sucedió para que se cumpliera la escritura, no le quebrarán hueso alguno y también otra escritura que dice mirarán al que traspasaron. ¿Mm? Entonces, eh, ¿cómo es que la madre de Jesús ejerce su función de madre del discípulo amado? Y por lo tanto, madre de la iglesia. ¿Mm? Bueno, fíjense, cuando, cuando, acá cuando dice mirarán al que traspasaron, ¿eh? es como que en esta mirada de María y de los discípulos al costado abierto de Jesús, ¿eh? Eh, aquí están haciendo la iglesia. ¿eh? Entonces, Jesús es como, eh, perdón, María es como que acá ya está ejerciendo su papel de madre. ¿eh? Eh, así como en Cana, María dijo a los servidores que hagan todo lo que Jesús les, diga, les dijo, ¿eh? Que, que dijimos que eran estas palabras de la alianza, ¿eh? como, que Jesús, eh, como que María se vuelve mediadora de esta nueva alianza eh, entre el, pueblo, el nuevo pueblo de Dios y, y Jesús. ¿Mm? Es como que aquí tenemos como esta, eh, eh, esta eh, reflejada, digamos, esta función de María. ¿eh? María y el discípulo amado al pie de la cruz, con la mirada eh, puesta en el costado tra atravesado, traspasado de Jesús, es como que ellos forman este nuevo pueblo ¿eh? y eh, son la iglesia y la esposa, ¿eh? orientada hacia el esposo. Ahora, después vamos a ver en, en, la, muy, ya, en el Apocalipsis. ¿no? Eh, bueno, muy rápidamente ¿no? contemplamos esta, esta escena del Apocalipsis, el capítulo 12 de la, del Apocalipsis, donde aparece esta mujer coronada de sol, ¿eh? con la luna bajo sus pies, 
primero les quiero presentar al dragón. ¿Quién es? Eh? El mismo Apocalipsis nos habla de que es el dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás, el seductor del mundo entero, ¿eh? que después Miguel y sus ángeles lo van a vencer, esto está todo relatado en el capítulo 12 del Apocalipsis, pero digo quiero que sepan que acá est se están enfrentando ¿eh? la serpiente antigua, o sea, la del Génesis, que a su vez es el dragón, ¿eh? que es el diablo, Satanás, o sea, acá en este pasaje se juntan todas las... Este, todas las formas de llamar al maligno en la escritura. ¿no? ¿Y qué es lo que hay atrás de esto? Bueno, evidentemente, la es Génesis 3, ¿eh? pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su descendencia y la tuya. ¿no? Vamos a ver qué dice así. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de dos estrellas sobre su cabeza. Está encinta y grita con los dolores del parto y con el tormento de dar a luz. Y apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo con siete cabezas y diez cuernos y sobre sus cabezas siete diademas. Su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer, fíjense, mujer, mujer, ¿eh? unai, ¿eh? uné, que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto lo diera a luz. La mujer dio a luz un hijo varón, el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro. ¿Mm? Y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta tu trono. O sea, ¿quién es acá la mujer? La mujer que da a luz un hijo varón, que ha de regir a todas las naciones, evidentemente es María. ¿Mm? Es la madre del Mesías, ¿eh? la, el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro. Eh, y acá lo que está atrás es Génesis 3, ¿m? pondré enemistad entre ti y su mujer, entre tu descendencia y la suya, ¿M? ella, te, la descendencia de la mujer te va a aplastar la cabeza, ¿eh? pero vos, pero a su vez dice así, entonces el dragón vomitó de sus fauces como un río de agua detrás de la mujer para arrastrarla con su corriente, pero la tierra vino en su auxilio de la mujer, en auxilio de la mujer, abrió la, su boca y tragó el río vomitando, vomitado de las fauces del dragón. Entonces, despechado contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Entonces, por un lado, Marí, es María, ¿sí? acá es María, la madre del Mesías, y por otro lado, Ahora es la madre de, el, porque ven que tiene un, un montón de hijos, ¿eh? los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Entonces, acá ven de vuelta ¿eh? la función esponsal y maternal. Ella es la madre de Jesús y madre de los discípulos, pero ahora vamos a ver cómo en el Apocalipsis se va a añadir otro aspecto, ¿eh? la función de esposa. Bueno, aquí, eh, esto se los voy a dejar para que lo lean por su... Bueno, a ver un poquito, ¿no? Esto está tomado de... Es, es un pasaje, una suerte de himno de Isaac, de la estrella, que era un monje cisterciense del siglo XII. ¿Mm? El Hijo de Dios es el primogénito entre muchos hermanos, y siendo pues por naturaleza único, atrajo hacia sí en muchos por la gracia para que fuesen uno solo con él, pues da poder para ser hijos de Dios a cuantos lo reciben. Acá está citando el prólogo de Juan. ¿eh? Pero los que lo recibieron les dio el poder de hacerse hijos de Dios. Así pues hecho, hijo del hombre, hizo a muchos hijos de Dios, atrajo muchos hacia sí, Único como es por su caridad y su poder, y a todos aquellos que por la generación carnal son muchos, por la regeneración divina son uno solo con él. Cristo es pues uno, formando un todo la cabeza y el cuerpo, uno nacido del único Dios en los cielos y de única, una única madre en la tierra, muchos hijos a la vez que un solo hijo. Pues así como la cabeza y los miembros son un hijo a la vez que muchos hijos, asimismo María y la iglesia son una madre y varias madres, una virgen y muchas vírgenes. Ambas son madres y ambas vírgenes. Ambas concibieron sin voluptuosidad por obra del mismo espíritu. Ambas dieron a luz sin pecado la descendencia de Dios Padre. 
María sin pecado alguna dio a luz la cabeza del cuerpo. La iglesia, por la remisión de los pecados, dio a luz el cuerpo de la cabeza. Ambas son la madre de Cristo, pero ninguna de ellas dio a luz al Cristo total sin la otra. Por ello, en las Escrituras divinamente inspiradas se entiende con razón, como dicho en singular de la Virgen María, lo que en términos universales se, la, se dice de la Virgen Madre Iglesia. En general, lo que en especial se dice de la Virgen Madre María, y lo mismo si se habla una de ellas que de la otra. ¿eh? O sea, lo que se dice de María, se dice de la Iglesia. También se considera con razón a cada alma fiel como esposa del Verbo de Dios. Madre de Cristo, hija y hermana, virgen y madre fecunda. Todo lo cual, la misma sabiduría de Dios, que es el verbo del Padre, lo dice universalmente de la Iglesia, especialmente de María y singularmente de cada alma fiel. ¿eh? Cada uno de nosotros, por ser miembro de la Iglesia, somos esposas, ¿eh? aunque lo digo en femenino, hay, hay varones, ¿eh? somos esposa del verbo. ¿eh? Bueno, después terminen lo del arco. Las bodas del cordero. ¿eh? Y oí el ruido de muchedumbre inmensa y como el ruido de grandes aguas y como el fragor de fuertes truenos y decían, aleluya, porque ha establecido su reinado el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del cordero y su esposa se ha engalanado y se le ha concedido vestirse de lino deslumbrante de blancura. El lino son las buenas acciones de los santos. ¿eh? Entonces, acá, la iglesia, ¿eh? que es la hija de Sion, ¿eh? es la esposa ¿eh? que llega a, eh, finalmente, a, en, el, en el último, ¿se acuerdan que, bueno, la, esta metáfora ¿eh? de, del Antiguo Testamento se hace realidad en el Nuevo? ¿eh? ¿Cómo? La hija de Sion es ahora la iglesia. ¿eh? Entonces, la iglesia es la esposa de Cristo, como nos lo va a contar eh, San Pablo en la Carta a los Efesios, en el capítulo 5. ¿no? Entonces, eh, ven como aquí, o sea, eh, eh, ¿se acuerdan lo que teníamos esto de María, eh, la línea femenina, eh, la hija de Sión? Todo esto hace a María. Eh, y María, to todas estas cualidades, eh, todas estas prerrogativas de María, pasan a la iglesia, ¿eh? en cuanto a esposa de Cristo y madre del pueblo de Dios. ¿eh? ¿Ven cómo todo esto está, eh, eh, es como que en María se traspasan eh, todo lo que viene del, del Antiguo Testamento, eh, toda esta línea femenina entra en María y sale convertido o transformado, podríamos decir así, en las prerrogativas de la iglesia. Capítulo 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, el mar no existe ya, ¿eh? y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo junto a Dios, engalanada como una novia ataviada para su esposo. Y oí una fuerte voz que decía desde el trono, esta es la morada de Dios con los hombres. ¿Se acuerdan que hablamos de María, Arca de la Alianza, la morada de Dios, la teología del templo? Bueno, ahora esto... Se, tra se traspasa a la iglesia, ¿eh? que es la nueva esposa y, y es la morada de Dios entre los hombres. ¿eh? Y fíjense que acá resuena nuevamente la fórmula de, de la alianza. Ellos serán su pueblo y Dios será, eh, y el Dios con ellos, el Emanuel, ¿eh? será su Dios. Bueno, eh, nos vamos al final del Apocalipsis. ¿eh? El espíritu y la novia dicen ven, y el que oiga diga ven, y el que tenga sed que se acerque, y el que quiera reciba gratis el agua de la vida. Dice el que da testimonio de todo esto. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Estas son, ¿eh? acá atrás de esto resuena el cantar de los cantares. ¿eh? Ven, amado mío. ¿eh? Ven, Señor Jesús. Eh, nosotros, como parte del pueblo de Dios, eh, somos como parte de esta esposa, eh, de la iglesia como esposa, que llamamos a nuestro esposo. Ven, Señor Jesús. Eh. 
el espíritu y la novia dicen ven, ¿eh? el que tenga sed que se acerque y el que quiera reciba gratis agua de vida. Bueno, eh, con esto voy a terminar. Eh, yo sé que no es fácil <ríe> como captar todo, todos estos signos, este, todo esto, ¿no? O sea, el movimiento que, que quisiera que... Que, que ustedes recuerden en su mente es, bueno, la línea femenina, el tema de la hija de Sion, eh, las madres, las mujeres fuertes, ¿eh? todo esto entra en María, que es continuidad y ruptura. Eh, María, que es también, el, ahora es la madre del Mesías, el arca de la nueva alianza, ¿eh? la mediadora ¿eh? de... El, la nueva alianza, la mediadora de este, o sea, en realidad el, el mediador es Cristo, ¿no? Pero ella ayuda a esta mediación, María, medianera de todas las gracias, ¿eh? y cómo a su vez ella también es esposa, ¿eh? esposa de Dios Espíritu Santo, eh, en ella se cumple el tema de la hija de Sión y ella ayuda a dar a luz también al pueblo de Dios a través de, eh, como lo explica, la, tanto las bodas de Cana como la escena de María al pie de la cruz, y nos lo termina de confirmar místicamente el Apocalipsis. Bueno, no los torturo más, <ríe> ya es eh, la, la hora muy pasada, los invito a seguir profundizando en esto, bueno, y que entren en el Adviento, eh, este, alegrándose con María, eh, alégrate María, y dando gracias a Dios por, por nuestra esperanza. Bueno, muchísimas gracias a todos, eh, si Dios quiere, el año que viene habrá nuevos cursos, y los esperamos a todos. Hasta muy pronto. <risa>